是杰哥四十二岁的时候，然后这是我四十二岁的时候，感觉怎么差别那么大？<笑>今天给杰哥，我们到这边来买点烧腊。这边的烧腊在在越南胡志明市非常有名，这是第五店的一个老店了。永丰烧腊店呢，它这个生意啊非常好，我们以前也来买过几次。啊，今天呢，因为有杰哥有明哥，我们想吃这个烧腊呢，呃，这里还没有地方，所以就是杰哥说，我们在这儿买几种，然后买好了以后回家再烧个汤，到杰哥家去吃。所以我们现在在这边先买点我们现在买了什么？烤鸭，半只烤鸭。啊，四百多那个烤肉。烤肉。还有叉烧两百。啊，还有叉烧。五千多。一人八十八两。八十八两。一千多。来吧。这三种大概多少钱？三十八万五，三十八万五，差不多人民币一百块。人民币啊，啊，人民币刚好一百一，哎、啊，对，现在汇率要高一点了，一百一还不到，一百零几吧。现在我们买了烧腊，然后到杰哥家去。杰哥刚刚给嫂子打电话，说是已经把米饭煮上了，回去了我们就能吃。面包，面包我不吃啊，我不吃，我不吃。要不然我们买一个吧，一起吃啊。让明哥也尝尝越南面包嘛，再来根法棍。这个一个面一个面包是一万一万两千一顿。好，谢谢，相当于三块五毛钱左右吧。在这路上，我看到了一辆这种甲壳虫的小车，感觉好酷啊！这种车非常老了，还在正常的行驶。前天刚做好的辣椒，杰哥一下子熬了这么多辣椒油啊！全部全部全部全部，辣椒油啊，呢啲，辣椒酱，辣椒酱，油啊，你你喺美国份，佢哋都有嘅，有出嚟，自己煮啊，俾到啦，自己煮啊，你又嚟啦。这个是没有辣的，明哥不能吃辣。买呢啲咧，就我哋啱啱喺出边买嗰啲，有烧。这黄瓜是他买菜的时候送的，然后这是呢啲咪烤肉、烧、叉烧，跟住啲烤鸭、烧肉。啊，烧肉我哋叫烧肉，买啲台山咧，就叫火肉。泡了一壶茶，系啊，铁观音。有人叫火肉，我哋叫烧肉。第二次再用啊！马上吃饭。杰哥买的西瓜特别甜啊！杰哥拿了好多老相老相册，然后给我们看，这是五六十年前的。你怎么广州啊？广州。这是一大家子，新林他们老家的。好耐嘅，我知啊，都系九五年。这是一九九五年，杰哥的妈妈去广州拍的，广州被称为羊城嘛，这是广州最著名的点景点了。这个照片是一九五五年，是吧？八五八年，五八年，杰哥的爸妈，啊、呃，这女士是杰哥的妈妈。这是上世纪六十年代啊，六、啊、十年代他们拍的。啊，杰哥小时候。哎呦，小心！啊，这个小就是你啊。小姐姐。啊，来对比一下。哈哈哈哈哈。我小小时候很瘦的，是啊，好瘦，现在也好瘦。你现在也瘦啊？这是杰哥的父亲啊，一九五一年拍的照，五一年、五二年，然后是杰哥和他几个老乡，不是，不是杰哥啊，不，杰哥的爸爸和他老乡，这是杰哥的爸爸。啊，这是杰哥的爸爸，一九五一年、一九五二年，和杰哥的，这是杰哥爸爸的母亲。和杰哥爸爸的祖母，对吧
，这是啊、呃，这张是杰哥的爸爸结婚的时候拍的，当年多帅啊！这是一九五八年结婚的时候，他杰哥的爸爸妈妈结婚的时候。哇，当年杰哥的妈妈真的是个美人啊！这是他哥哥，啊，杰哥的哥哥，一九六二年。佢老豆都好靓仔啊，又高大。这抱在手上的就是杰哥了，当时还是小朋友啊。哇，很大的。我们在拍照的时候，外面已经下了暴雨了。哦，这个就是你前前几天回来的美国的弟弟，中间的是你。这个新型的相册上面写的“山盟海誓”，这个上面新型的上面写的“山盟海誓”，海誓山盟。啊，你看他们的生活当时应该是很不错的，都是西装革履的。我爸爸四个妹妹，哇，在在中国在西宁是吧？现在还都健在吗？啊，哇，这是杰哥的哥哥和杰哥，哇，这是一九七四年杰哥家的全家福。啊，杰哥，这个这个是你是吧？还是还是右侧的？我啊，瘦瘦高高的那个就是你。这是一九六六年杰哥的父亲拍的照片。临江体育馆。客家，什么客家的？六一年，嗯，因为比较反光，我就把灯关了，这看着有点暗了。这是一九六一年的。象棋组长，哇，你爸爸好厉害！嗯，第二期平民叶学班，哦，他爸爸是李氏，肖李氏，是杰哥妈妈，这是杰哥妈妈。这可以看到，当时的越南啊，南越这边，经济是相当好的，都是西装革履的，非常整齐。这是一九六六年的照片，他准备回来给他送给他一张，然后有有个痕迹的，有痕迹。这是一九六五年的，都有收藏一笔。哦，呃，这个是我的一个观众，他的爸爸。跟杰哥的爸爸认识，因为看我视频的一个观众呢，他上现在在澳洲，呃，这个月呢给我取得联系，然后要了杰哥的电话，然后杰哥就跟他聊，跟他聊了以后呢，就是把这些老照片给他看了，他那个人就是我刚刚指的那个人啊，就是那个澳洲的观众的父亲，啊，非常巧合。这是二零零六年杰哥在中国拍的，啊，当时的杰哥小鲜肉一枚啊，好帅。我们吃了饭就一直下这么大的雨，然后杰哥就给我们看了很多老照片啊。这老照片最早的是一九五一年，七十多年前的照片，然后一直到现在的杰哥的照片，啊，他们家里面的照片啊，整理的非常好，就是记录的非常好，就是把这一段历史啊全部记载下来了。因为他爸爸是来越南的第一代华人。呃，当时是一九四八年，那、呃、杰哥的父亲从中国清宁来到越南，啊、呃，当时一九四八年中国还没有解放，就是南北，就像越南一样，南北也没有统一，所以那个时候为了谋生嘛，就来到了越南。来到越南以后呢，在越南落地生根，然后有了今天这种呃子子孙满堂的这种这种生活啊，其实中间经历了多少。辛苦多少苦难，啊、呃，这个已经是淹没在历史的尘烟里了、呃。未来的生活是好的、呃，希望大家珍惜今天，好好的把握明天。好，今天的视频就到这里，感谢您欣赏，祝您生活愉快，拜拜。